Olá alunos, então vamos aqui para o Teorema das Áreas, correto? Antes disso, lembrar você do nosso blog, professormatosalém.blogspot.com A área de um triângulo qualquer é igual ao semiproduto das medidas de dois de seus lados pelo seno do ângulo formado por eles. Então, seno A, você pega aqui, B vezes C, pega esse resultado, divide por 2, ou multiplica por meio, vezes o seno de A. Se estiver nesse ângulo aqui, o ângulo B, aí você vai fazer A vezes C, vezes meio, vezes seno do ângulo B. Se estiver nesse ângulo aqui, você vai fazer A vezes B, né, vezes meio, vezes seno desse ângulo. Então, a fórmula válida para qualquer vértice que você tenha o ângulo e com os dois lados e o ângulo entre eles. Tá, beleza? Vamos ver um exemplo aqui agora, bem rapidinho essa aula. Calcular a área de um triângulo ABC. Faz aqui um triângulo ABC qualquer, aqui, só para a gente ter uma ideia. Beleza? Sabendo que dois de seus lados medem. O lado C, 4 raiz de 3. E B, B, 6. E o ângulo formado entre eles é 60. E aqui é 60. Tá? Isso aqui eu nem preciso saber. Né? Então, calcular a área. Então, já sei que a área ou a superfície é meio vezes esse lado, vezes esse lado, vezes o seno deste ângulo. Bem, facilitou demais. Então, a área vai ser 4 dividido por 2, 2. 2 raiz de 3 vezes 6, 12 raiz de 3 vezes seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. A área vai ser 12 dividido por 2, 6 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3, a raiz de 9, que é 3. Então, a área do triângulo será 18, lá está em centímetros, centímetros quadrados. Bem fácil, tá? Muito bem, então, com esse exemplo, encerramos mais esse capítulo aí, finalizando a trigonometria, tá? Assistam todos os vídeos, sempre esteja com o livro do lado... Tá, estude bastante que você vai conseguir os seus objetivos. Um abraço.